அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நாளும் ஒரு உளவியல் தூழல் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உங்களுக்கு மிக சமுதாயத்துக்கு தேவையான சில விடயங்களை எங்களுடைய அப்துல் ஹமீத் சரை என்கிற யூடியூப் சேனலினூடாக தந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதுல இன்னைக்கு நாங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னன்னு சொன்னால் நான் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஒரு கிராம பகுதியை ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக போயிருந்தேன் அங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கிற நேரம் அந்த பள்ளி தலைவர் வந்து அந்த ஊர்ல ஒரு ஒரு பெண் வந்து ஜின் பிடிச்சுக்கிட்டு ஆறதாக மனநோய் பிடிச்சிருக்கிறதாக சொல்லி அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போறாரு போனா அது இப்ப நான் சொல்லக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் முன்னணி அதை விட கூட இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு சம்பவம் தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் அப்ப நாங்க போற நேரம் அந்த வீடு வந்து செங்கல் சுவரு மேல வந்து ஓல மெய்யப்பட்ட கிடுகு மெய்யப்பட்ட ஒரு அரையும் குறையுமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு கீழே தரைக்கு கூட சீமந்தி போடாம ஒரு மணல் அதுல வந்து பழைய படங்கு பாயி இதெல்லாம் விரிச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு அதுக்குள்ளேயே குனிஞ்சுக்கிட்டு தான் உள்ள போகணும் குனிஞ்சுக்கிட்டே அப்படியே உள்ள போனா அங்க வந்து அந்த பிள்ளைய வச்சிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் கீழே சீமெந்தி இழுத்து வந்து அது ஒரு பெட்ரூம் நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்குது அந்த வீட்டுக்கு போனோடனே ரொம்ப வசதி குறைவாக இருக்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுது அப்போ அங்கே போனால் அந்த பிள்ளையே ரொம்ப வளாத்கரமாக ஏழா ஏழான்னு சொல்லுது அந்த பிள்ளை கூட்டிகிட்டு வந்து அப்படியே உட்கார வச்சுக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைக்கிட்ட அந்த பிள்ளையினுடைய சிந்தம்ஸை சொல்கிறாங்க இந்த பிள்ளை என்ன செய்யுது இந்த பிள்ளைக்கு என்ன வருத்தம் அப்படிங்கிறாங்க குறிப்பா அவங்க வந்து என்ன நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைக்கு ஜின்னு வருகுது அடிக்கடி ஜின்னு வருது ஜின்னு பிடிக்குது சில நேரம் தனியாச்சிருக்குது திடீரென்று அழுவுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையினுடைய சிண்டம்ஸ வந்து என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த பிள்ளைகிட்ட நம்ம பேச்சு கொடுக்கணும் பேர் என்னமா அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு கொடுத்து அந்த பிள்ளைகிட்ட வந்து ஏதாவது டிஸ்ஆர்டர் இருக்குதா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்குதா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் அந்த பிள்ளைகிட்ட பேச்சு கொடுக்குறேன் பேச்சு கொடுக்கும் போது அந்த பிள்ளை வந்து என்ன செய்யறாங்கண்டா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை வந்து பேச்சு கொடுத்தா வந்து அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு கேர்லஸ் ஆயிருக்குது பேசுது இல்லை அப்ப வந்து நான் நம்பிக்கையை ஊட்டுறேன் அவங்கள கொஞ்சம் தள்ளி நிக்க சொல்லிட்டு வெளியில நிக்க சொல்லிட்டு அவங்க நாங்க பேசிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனா கேட்க முடியாது அப்படியான ஒரு தூரத்துல அவங்க வெளியில நிக்கிறாங்க கதவு திறந்து இருக்குது நான் பிள்ளைகிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் நம்பிக்கை ஊட்டுறோம் முதல்ல முதல்ல கவுன்சிலிங் வந்து வந்து நம்முடைய கிளைண்ட் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வரணும் இது வந்து கவுன்சிலிங் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல வந்து நம்பிக்கை ஊட்டுதல் அந்த உட்கார்ந்திருக்கிற பொசிஷன் வந்து நம்பிக்கை ஊட்டுற மாதிரி ஐ கண்ட்ரக் இருக்கிற மாதிரி நேர எதிர எதிர இருக்கலாம் அல்லது வி ஷேப்ல இருக்கலாம் உடம்பு டச் பண்ணக்கூடாது முட்டுக்காலும் முட்டுக்காலும் படுற மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமெல்லாம் உட்காரக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து போலியானவங்க உண்மையா கவுன்சிலிங் தேதி படிச்சவங்க அப்படி உட்கார முடியாது இஸ்லாமிய மார்க்கமும் அதைத்தான் சொல்லுது அவங்கள தொட முடியாது தின்ன முடியாது அடைச்ச ரூம்ல கதவை பூட்டி வச்சுட்டு எல்லாம் கவுன்சிலிங் பண்ண முடியாது அப்ப வந்து உட்கார்ந்து அவங்கள்ட்ட நம்பிக்கை ஊற்றுறோம் நான் வந்து நான் ஒரு மௌலவி நான் வந்து உங்க ஊருக்கு இப்படி பயானுக்கு வந்துக்கிறேன் அவங்கள பற்றி சொன்னாங்க இவங்க சொன்னதுக்கு நான் நம்பல உங்களுக்கு ஏதோ ஜின்னு வருதாகவும் மென்டலி வந்து நீங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதான்னு சொல்றாங்க நான் உங்களை பார்த்து அப்படி தெரியல எனக்கு உங்களை நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு நீங்க ஆளா இருக்கிறீங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம வந்து ஊற்றுற ரொம்ப நேரமா நம்பிக்கையை ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் மெதுவா அப்படியே நிமிந்து பார்த்து நீங்க எனக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறாங்க அவ நான் நான் வந்து சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குதோ அந்த தேவையை என்னால நிறைவேற்ற முடியலாட்டி அது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஊடாக அந்த தேவையை என்னால நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து என்ன செய்யறேன் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுறேன் ஊட்டினதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன பத்தி அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க வந்து உங்க வாப்பா சொன்னாங்க உங்களோட உம்மா சொன்னாங்க நீங்க வந்து திடீரெண்டு சிரிக்கிறதாகவும் சில நேரத்துல திடீரெண்டு அழுகுறதாகவும் சாப்பிடறது இல்ல தூங்குறது இல்ல குளிக்கிறது இல்ல இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்படியே ஒரு ஒரு நக்கல் சிரிப்பு மாதிரி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்க வந்து ரெண்டு காலையும் அப்படியே குத்தி வச்சுட்டு அங்க ரெண்டு முடங்காலுக்குள்ளையும் தலையை புதைச்சுக்கிட்டே அந்த மணல்ல வந்து ஒரு குச்சி எடுத்து
இவங்க சொன்னதை வந்து அவங்க ஒரு கேலஸா சிரிச்சு விட்டுக்கிட்டு மனசுல ஒரு பெருமூச்சு ஒன்றை எடுத்து வெளியில விடுற நேரம் எனக்கு புரிஞ்சுது இவங்க ஏதோ ஒரு ரொம்ப ஒரு விஷயத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கிறத என்னால யூகிக்க முடியுது அப்ப கவுன்சிலிங் செய்யக்கூடியவங்க தன்னுடைய கிளைண்டினுடைய ஒவ்வொரு பொடி லாங்குவேஜ் அவங்களுடைய இமோஷன்ஸ் இதை வச்சு அவங்கள்ட்ட என்ன மனநிலை இருக்குதுங்கிறத யூகிக்க தெரிஞ்சிருப்பாங்க அந்த யூகத்தை வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இமோஷனை திருப்பி வெளிப்படுத்துவாங்க திருப்பி வெளிப்படுத்துற நேரம் நம்பிக்கை இன்னும் அதிகமாகி அவங்க வந்து அவங்க பிரச்சனையை பேசிக்குவாங்க அது கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய ஒரு ஸ்கில்ஸ் அந்த அடிப்படையில் நாம் வந்து என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா அவங்க வந்து அப்படி ஒரு பெருமூச்சு விட்டு ஒரு நக்கல் சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே தலையை வந்து அந்த முடங்காலுக்குள்ள பணிச்சுக்கிட்டு நிலத்துல ஏதோ கீறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன கீறுறாங்க என்ன வட்டம் போறாங்க இதெல்லாம் ஒரு கவுன்சிலிங் செய்யறவங்க பார்ப்பாங்க அவங்க என்ன எழுத்த எழுதுறாங்க எப்படியான சித்திரம் எழுதுறாங்க என்ன கலர் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இனிப்பு பிடிக்குமா உரைப்பு பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குமா வாப்பா பிடிக்குமா உறவுகளை யார பிடிக்கும் எதுல எல்லாம் வெறுப்பு இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறது வந்து அவங்களுடைய மனநிலை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்ப நான் சொன்னேன் அவங்க எப்படி சொன்னாங்கம்மா அவங்க சொன்னதை விட உங்களுக்கு வேற பாதிப்புகள் இருக்கலாம் அவங்களுக்கே உங்களை பற்றி நிறைய புரிஞ்சிக்க முடியாம இருக்கலாம் அவங்க மனநல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டும் தெரியுது உங்க வேதனையை சொல்லவும் முடியாம சொல்றதுக்கு ஆளும் இல்லாம நீங்க அவதிப்படுறீங்க அப்படிங்கறது என்னால யூகிக்க முடியுது என்ன ஆச்சு என்ன நடந்துச்சு நீங்க நம்பினா என்ன ஒரு சகோதரன் நினைச்சு சொன்னா உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவிகளை நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்ற நேரம் அவ என்ன நிமிந்து அப்பதான் பாக்குறான் பார்த்து அவ என்ன சொல்றான்னு சொன்னா இது வந்து எனக்கு உம்மா இல்லை அது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறான் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு உம்மா இல்லையா அப்போ யார் என் வாப்பாவுடைய ரெண்டாவது தாரம்தான் அவர் எங்கள் உம்மா வந்து நான் பன்னெண்டு வயசாக இருக்கும் போதே மரணிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த பொம்பளைய வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணுறாரு கல்யாணம் பண்ணுற நேரம் வந்து என்னுடைய வயசை விட ஒரு வயசு குறைஞ்ச ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அவருக்கு இருக்குது இருக்கிற நேரம் தான் கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ பக்கத்துல அது ஒரே வளவுல இன்னொரு வீடு இருக்குது பாருங்க அந்த அந்த வீடு தான் நாங்க இருந்த வீடு எங்க உம்மாக்கு வந்து எங்க உம்மா அம்மா சீதனம்மா கொடுத்த வீடு அது வீடு நல்ல கம்ப்ளீட்டா நல்லா இருக்குது அது மட்டும் பூசி நல்லா இருக்குது அதுதான் எங்க வீடு இது எனக்குரிய காணி தான் எங்களுக்குரிய காணி தான் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டினது இத கட்டினத்திலேயும் என்னுடைய காசு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க என்னம்மா என்ன ஆச்சு என்ன நடந்துச்சு உனக்கு எப்படி காசு வேணும் அப்படி அவங்க சொல்றாங்க நான் பதினாலு வயசா இருக்கும் போதே உம்மா மௌத்தாய் கொஞ்ச வருஷத்திலேயே பதினாலு வயசா இருக்கும் போதே வந்து என்ன வாப்பா வந்து என்ன செய்யறாரு சொன்னா அவர் மனைவி கதையை கேட்டுக்கிட்டு இந்த பிள்ளைய வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினாதான் நம்ம வீடு முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பொண்டாட்டியோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு முடிவு செய்யறாங்க அப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வீட்டுல வந்து இவகிட்ட இருந்து சரியான தாய் பாசம் எனக்கு கிடைக்கல உம்மா மௌத்தானத்துக்கு பிறகு வந்து இவர் கல்யாணம் முடிச்ச இந்த பொம்பளை வந்து பாப்பா வீட்டுல இருக்கும் போது எனக்கிட்ட சாப்பிட்டியாமா குளிச்சியாமா குளிச்சியாமா ரொம்ப இறக்கமா பேசுவாங்க வாப்பா வேலைக்கு கடலுக்கு வேலைக்கு போவாங்க கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போவாங்க அப்ப மீனுக்கு கடலுக்கு போனதுக்கு பிறகு வந்து என்னோட எரிஞ்சு விடுவாங்க அவங்க காலை நீட்டி போட்டுக்கிட்டு உடுப்பை துவைக்க சொல்லுவாங்க சட்டி பானை கழுவ சொல்லுவாங்க எல்லா வேலையும் என்ன வச்சு செய்ய சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு என்ன வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இங்க இருந்து நான் தப்பினா போதும் நான் வெளிநாட்டுக்கு பேய்த்திடலாம் அப்படி என்று முடிவு எடுத்து வந்து நான் வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு தலைய அசைக்கிறேன் அப்ப வந்து என்னுடைய போட்டோ மட்டும்தான் எடுத்தாங்க ஆனா எனக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு போட்டு எனக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் ரெடி பண்ணி ஒரு ஏஜென்ட் வந்து என்ன பாக்குறான் வந்து உங்களை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கூட்டிட்டு போறான் அப்ப வெளிநாட்டுக்கு கொழும்புக்கு போய் கொழும்புல வச்சு என்ன செய்யறாங்க ட்ரைனிங் சொல்லி ஒரு இடத்துல வந்து ட்ரைனிங் கூட்டி போறாங்க மெடிக்கல் கூட்டி போறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன வச்சு செய்யறாங்க அப்ப என் பாப்பா வந்து கூட வந்து நிக்கிறார் கூட வந்து நிக்கிறார் எனக்கு அங்கேயே ரொம்ப பெரிய அநியாயம் நடந்துடுச்சு என்று அந்த குழந்தை வந்து அந்த பொம்பளை வந்து அப்படியே அழுகுறான் 
அவ வந்து கண்ணால தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் என்ன அணியானம்மா என்னாச்சுமா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா வந்து எல்லாம் பாஸ்போர்ட் ரெடி டிக்கெட் ரெடி விசா ரெடி எல்லாம் ரெடி இன்னைக்கு நைட்டு வந்து மூணு மணிக்கு பிளைட் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாப்பாவோட என்ன மரியாதையா ஏர்போர்ட் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போறாங்க ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போ உள்ள வந்து அவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது பாப்பாக்கு வந்து டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து வெளியில வந்து பிளைட் கிளம்புறத காட்டுறதுக்கு அப்படியே வச்சுட்டு அவங்க வந்து கடைசியா என்ன வந்து பாப்பா வந்து நெத்திய மோந்து நல்லபடி போயிட்டு வாமா காசு அனுப்புமா வீட்டை கட்டி முடிப்போமா தெரியும் இல்ல நம்முடைய கஷ்டம் மண்டெல்லாம் பாப்பா வந்து என்கிட்ட பேசிட்டு ஏன்னா நான் உள்ள போனோம் அவருக்கு வந்து அஞ்சு மணிக்கு எங்க ஊருக்கு பஸ் இருக்குது ஏர்போர்ட்ல இருந்து அந்த பஸ் எல்லாம் அப்படியே புக் பண்ணி ஏஜெண்டால என்ன செய்யறான் கொடுக்குறான் அப்ப நான் உள்ள போயிட்டேன் அப்ப போனா வந்து உள்ள போய் இமிகிரேஷனுக்கு போய் அவ பாசையில சொல்ற அந்த காட்டெல்லாம் கொடுக்கறேன் சொல்றான் இமிகிரேஷன் வார்த்தையே அவருக்கு தெரியாது ஒழுங்கா படிக்காத பிள்ளை அப்படியே போய் எல்லாம் செஞ்சோன்னா அங்க கடைசியில வந்து டிக்கெட்டை செக் பண்றாங்க தமிழாலேயே சொல்றாங்கம்மா நீங்க போக வேண்டிய டேட்டு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குதே ஏன் இப்ப வந்தீங்க இல்ல வந்து நான் இன்றைக்கு தானே கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஏஜனா இல்லம்மா நாளை மறுநாள் வாங்க அப்படின்னு வெளியில அனுப்ப சொல்லிட்டாங்க அப்ப நான் அங்க இருந்து அப்படியே பொட்டி எழுதிட்டு வெளியில வந்து அந்த ஏஜென்ட் மட்டும் நிக்கிறான் அவன் என்ன பிளான் பண்ணி செஞ்சிருக்கிறான் எங்க வாப்பாவை வந்து நான் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்படி என்று சொல்லி சும்மா ஏறின பிளைட்டுக்கு பாய் ஹாட்ட சொல்லிட்டு அவன் ஊருக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு அப்ப என்ன போன் வசதி இல்ல நான் நாலாயிரத்தி தன பிளைட்டு ரெண்டு நாள் தான் சரி பாப்போம் அப்படின்ட்டு என்ன திரும்ப வீட்டு கூட்டிட்டு வரம் பாருங்க அப்படியே கூட்டிட்டு போய் ஒரு ரூம்ல வைக்கிறான் அந்த ரெண்டு நாளும் அப்படின்னு சொல்லி அவ வந்து சொல்றா என்ன வந்து அவன் ரொம்ப கெடுத்துட்டான் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஏழ பிள்ளைய வெளிநாட்டுக்கு ஏத்துறதாக கொண்டு போய் இப்படி திட்டம் திட்டி வாப்பா கிட்டயே பாய் காட்ட சொல்லி அனுப்பிட்டு இந்த ஏஜென்ட் வேலை செய்யறவங்க இந்த நசமா போனவங்க செய்யக்கூடிய வேலை பாருங்க அந்த பிள்ளைய வந்து ரெண்டு நாளா அவன் கூட்டாளிமாரோட சேர்ந்து அந்த பெண்ணை வந்து சீரழிக்கிறாங்க அவன் வந்து அழுதுகிட்டே அந்த மூலையில இருக்கிறான் அந்த கதவு தரப்படும் போதெல்லாம் அந்த கதவு தட்டப்படும் போதெல்லாம் ஆக்கள் நடமாடும் போதெல்லாம் தன்னுடைய உசுறு போக போகுது அப்படின்னு நான் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்க வந்து என்ன மாத்திரை தந்தாங்க அதை குளிச்ச தந்தாங்க என்னோட ஈடுபட்டுட்டாங்க என்ன வந்து ரொம்ப பலாத்காரம் பண்ணினாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளை வந்து அழுவுது அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா ரெண்டு நாளையில என்ன வெளிநாட்டுக்கு ஏத்தி விட்டாங்க நான் வெளிநாட்டுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்க இருந்து உழைச்சி வந்து காசு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பாப்பாக்கு ஒவ்வொரு முறையும் காசு அனுப்பிட்டு வந்து பேசும்போது மா அத்திவரம் போட்டுட்டேன் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா பக்கத்துல இந்த அத்திவாரம் போட இல்ல இந்த வீடு கட்டல எங்க உம்மாக்கு கொடுத்த சீதனை விட்ட பூசி அதுக்கு போ அலுமாரி வேண்டி அதுக்கு பொருளாலாம் வேண்டி அத வந்து முடிச்சு என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா என் தாய் சொத்து என் தாய் செவாலி சீதனா எனக்கு வர வேண்டிய வீட்டை என்னுடைய பாப்பா வந்து அவர் பொண்டாட்டி மகளுக்கு சீதனமா கொடுத்து கலையா முடிச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு அதுதான் அந்த வீடு அப்படின்னு அழுகுறாங்க அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டேன் வந்து பார்த்தா அந்த வீட்டுல கல்யாணம் நடந்திருக்குது என்னுடைய சொந்த வீட்டுல நான் ஒரு பயணி மாதிரி ஒரு ஒரு ஓரமா ஒரு இடத்த தாராங்க அந்த இடத்துல நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் பாருங்க நான் கட்டின வீடு என் தாய் வழி சொத்து நான் வந்து படுக்க வேண்டிய பெட்ரூம்ல எவ்வளவு படுத்துட்டு இருக்கிறாள் என் மச்சான் வந்து இருக்கிறாங்க எனக்கு அளவு முடியல சிரிக்கவும் முடியல வேதனைகளை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா எங்க வாப்பா வந்து அதிகாரமா இருக்கிறாங்க திரும்ப போமா போய் வந்து அந்த வீட்டை கட்டிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரால் எதுவுமே நடக்கல ரெண்டாவது தடவை நான் வெளிநாட்டுக்கு போறேன் அந்த ரெண்டாவது தடவையும் வெளிநாட்டுக்கு போய் காசு அனுப்புறேன் அந்த அனுப்பின காசால இவ்வளவு வரைக்கும் கட்டி இருக்குது ஆனா என்ன சொன்னது கம்ப்ளீட்டா வீடு முடிஞ்சுமா பூசியாச்சு இதுக்கு இவ்வளவு தேவை இவ்வளவு தேவைங்கிறாங்க என்னுடைய காசை வேற என்ன பண்ணினாருன்னே தெரியல நான் வந்து காசல் நான் அனுப்பி எனக்கு வீடு எல்லாம் கட்டி முடிஞ்சிருக்கும் எனக்கு கல்யாணம் நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோட நான் வாரேன் எனக்கு வந்து நடந்த கொடுமவங்களுக்கு தெரியாது நான் ஏற்கனவே கற்பை இழந்துட்டேன் அதையெல்லாம் நான் நல்லவுக்காக பொறுத்துக்கிட்டேன் இந்த பாலா போன உலகத்துல சீதனம் என்கிற ஒரு வீடு காசு இல்லாம என்னை யாருமே கட்டிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நான் இதையெல்லாம் தாங்குறேன் இந்த பாவத்தை வந்து யாரு சுமப்பாங்கிறத கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பெண்ணுகிட்ட காசு சீதனம் வீடு என்று வேண்டுறாங்க இல்லையா இந்த சமுதாயம் இத வந்து சுமந்தே ஆகணும் இதுக்கு வக்காலத்து வாங்குற மௌலவி மாதிரி சைன் வைக்கிறவங்க மௌலவி கூட ஒரு சீதன வீட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கி
அப்படியே இருந்தோன்னா நான் அழுதுகிட்டு இதுலயே இருக்கிறேன் எனக்கு வரக்கூடிய மாப்பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து இந்த வீட்டை முடிச்சு தந்துருங்க வீட்டை முடிச்சு தந்துருங்க என்று திரும்பி திரும்பி போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப போயிட்டே இருந்தோன்னு எங்க வாப்பா திரும்ப சொல்றாரு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு வாமா இந்த வீட்டை முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல மௌலவி நான் திரும்ப போனா எனக்கு வந்து இந்த சொத்துக்கள் எடுத்து அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்களே தவிர நான் அங்க போய் கற்ப இழக்கணுமா அங்க இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஒய்வர் என்ன விடுவானுங்கிறீங்களா ஏஜெண்டால் என்ன விடுவானுங்கிறீங்களா பார்க்கக்கூடிய ஆம்பளையெல்லாம் காம பார்வையை மட்டும்தான் வச்சு பாக்குறான் இவன் அவ இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாங்க எங்க அங்குள் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து நெருக்கமா பழகிறாரு பழகி வந்து என்னம்மா உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நெருங்குகிறாரு நெருங்கும் போது நான் அங்குள் எனக்கு இப்படி ஒண்ணு நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்றேன் நான் வெளிநாடு போனவன் அதுல எனக்கு கொழும்புல நடந்த ஒரு கொடுமை இதையெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லி நம்ம வந்து மனச தேர்த்துக்கிறதுக்காக வேண்டி யார்கிட்டையுமே சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால அழுதா அந்த அங்குல் அந்தஸ்துல என் தகப்பன் அந்தஸ்துல இருக்கிறவன் என்னை படுக்க கூப்பிடுறான் என்றால் எந்த அளவுக்கு அந்த பெண் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறத சிந்திச்சு பாருங்க அப்ப தனக்கு இருக்க வேண்டிய வீடு தமக்கு இல்ல போயாச்சு நான் உழைச்சி கட்டின வீட்டுல நான் ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் நடக்காது வரக்கூடிய மாப்பிள்ளை எல்லாம் சீதனம் கட்டிட்டு இருக்கிறான் கொடுக்குற அளவுக்கு வாப்பா கிட்ட வசதி இல்ல அவரு தர கரவாலு இழுக்கிறதும் வீசுறதும் தோணி இழுக்கிறதும் இந்த மீன் வேலை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு வேற யாருமே இல்ல இந்த நிலையில வந்து என்னை வந்து சந்திக்கக்கூடிய உறவுகள் எல்லாம் நான் வெளிநாட்டுக்கு போன ஒரு காரணத்தினால அவங்களுடைய ஒரு இரவு பசிக்குத்தான் என்ன வந்து வந்து இறக்கம் காட்டி பாசம் காட்டுறாங்க எனக்கு இந்த உலகமே சூனியமா போச்சு உலகமே இருண்டு போச்சு யார பார்த்தாலும் எனக்கு பயமா இருக்குது ஆண்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பயமா இருக்குது எனக்கும் ஆசை இருக்குது நான் கல்யாணம் கட்டணும் நான் ஒரு குழந்தை குட்டி பெற்றுக்கொள்ளணும் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் எனக்கு ஆசை இருக்குது எங்க உம்மாவனுடைய பாசம் தான் எனக்கு நினைவு வருது என்னால வாழ முடியல நான் என்ன பண்ண சார என்னுடைய கஷ்டத்தை நினைக்கும் போது எனக்கு அழுக வருது எனக்கு நடந்ததை நினைக்கும் போது எனக்கு சிரிப்பு வருது நானா சத்தமா சிரிச்சுக்கிறேன் நானா சத்தமா அழுதுக்கிறேன் நானா வந்து உட்கார்ந்துக்கிறேன் எனக்கு பசிச்சப்போ சாப்பிட்டுக்கிறேன் எனக்கு பசியே வருது இல்ல எவ்வளவு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை எனக்கு பசி வரும் அந்த பசி வரும்போது நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய நிலவரம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்ணு வந்து தன்னுடைய வேதனையை அப்படியே வடிச்சு விட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமையான ஒரு நிகழ்வ இந்த சீதனம் அந்த பெண்ணுடைய முகத்துல கீறி விட்டு இருக்கு பாருங்க என்ன நடந்துச்சு அந்த பள்ளி தலைவர் அல்ல அவருக்கு அருள் செய்யணும் எப்பவும் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட இந்த நிலைமைய வந்து நான் வந்து சொல்லி நான் உடனடியாக அங்கே வந்து திரும்பி வர வேண்டும்னா இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள் நின்று அந்த மார்க்கெட்ல மூட தூக்குற ஒருத்தன்கிட்ட போய் பேசி அந்த பள்ளியில உள்ள ஒரு இன்னொரு ஹாஜியார் அவருக்கு ஒரு கோல்டு ஹவுஸ் ஒரு தங்க கடை இருக்குது அவர்கிட்ட அப்பவே இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன நினைக்கிறேன் வந்து அப்பவே ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் காசு அவர் நாம கொடுக்குறாங்க அவங்க வீட்டு ஒரு அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த மூட தூக்குறவனுக்கு கொஞ்சம் காசு அஞ்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் காசு அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு புது உடுப்பு எடுத்து இந்த பிள்ளைக்கும் உடுப்பு எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு செயின் ஒன்று அவரே தங்க கடையால கொடுக்குறாரு மகரா கொடுக்க சொல்லி அந்த கொடுத்து அந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு அவங்க உம்மா வாப்பாவை கூப்பிட்டு அதாவது வாப்பாவையும் வாப்பா கல்யாணம் முடிச்சு அந்த பொண்ணையும் கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்துல தலையிட்டுறாதீங்க இந்த உறுதி அவங்க பேர்ல இருக்கு இந்த வீட்டோட இருங்க நீங்க அந்த மகளை வீட்டுல இருங்கன்னு சொல்லி அவங்களை அந்த வீட்டுக்கு ஆக்கிட்டு இந்த வீட்டுலயே அந்த மூட தூக்குறவனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்து அலமது இல்ல அன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க இது வந்து அந்த பெண்ணுடைய காயங்கள் இது சொல்ல முடியாம இது வந்து தீர்க்க முடியாத எத்தனையோ பெண்கள் இலங்கையில இந்தியாவிலையும் இருப்பாங்க இந்த நிலையில அவங்க இந்த முதல் நடந்த அந்த சம்பவத்தை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில இவ்வளவு நடந்துட்டு இதுக்கு புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு புறம் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவங்க வேசி ஆகக்கூடிய பெண்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க இந்த வேதனை தாங்க முடியாம விஷத்தை குடிச்சுக்கிட்டு செத்து போற பெண்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இந்த வேதனை தாங்க முடியாம கல்யாணமும் ஆகாம வயது போய் வயது போய் ஒவ்வொரு இரவுகளும் கண்விழித்து அழுது அழுது புலம்பி புலம்பி திட்டி தீர்த்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிக்கக்கூடிய பெண்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க இந்த வழிகளும் இந்த வேதனைகளும் இந்த சாபங்களும் யாரை சாரும் இந்த சீதனம் எடுக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சாரும் இந்த சீதனம் எடுக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களையும் சாரும் ஒரு ஆம்புள நீ உனக்கு ஒரு வீடு கட்டி ஒரு பெண் எடுக்க முடியாதா ஒரு பெண்ணை
ஒரு பெண்ணுக்கு மகர கொடுத்து அவருக்கு வீடு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து அந்தஸ்தை கொடுத்து ஒரு பெண்ணை கொண்டு அந்த வாழ வைக்க முடியாதவெல்லாம் ஒரு ஆம்பளையா அவனால வாழ முடியுமா ஒரு பெண்ணு வீட்டுல போய் இருந்துகிட்டு பல்லை இழிக்கிறவன்லாம் ஒரு பொண்ணையன் இல்லையா ரொம்ப ஒரு வேதனையான ஒரு விடயம் இதுக்குள்ள சில மௌலைமார்கள் அன்பளிப்பு சீதனம் இல்லையான்னு பத்துவாவார் குருநாதிசு பேசுறாங்க அன்பளிப்பு சீதனம் இல்லை அது விரும்பி கொடுத்தா வீடு வந்து அது சீதனம் இப்படி எல்லாம் கொடுக்க போய்தான் இந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமாகுது அவன்கிட்ட இருக்குது அன்பளிப்பா கொடுக்கற அதெல்லாம் பழக்கமாகி போனா இல்லாதவ வீட்டுல என்ன நடக்கிறது சிந்திச்சு பாருங்க தயவு செய்து சீதனம் இல்லாம திருமணம் முடிங்க வஸ்தத்திலையும் ஏழ்மையிலையும் இருக்கக்கூடிய இந்த கன்னி பெண்களை கர சேருங்க இன்றைக்கு அவள் விபச்சாரம் செய்ததுக்கு பெரும் பங்கு இந்த சீதனம் எடுக்கக்கூடிய ஆண்களையும் கவனக்குறைவா இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களையும் சாரும் எனவே சீதனத்தை இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து ஒழித்து கட்டுவோம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் சொன்னபடி நானும் நீங்களும் வாழ்வோம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹக்கு சுபானத்தல்ல நம் மனைவியரையும் ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணிக்கு செய்வனா